हेलो एवरीवन सम्मानन पोडकास्ट में सब जाना स्वागत है हमी अ दोसों रिपोर्ट में काम करते दोसों रिपोर्ट में काम करना को लगी चाहिए डेटा कलेक्शन भैर रेटा कलेक्शन प्लस इन्फ्लुएंस फर स्टडी अब स्टडी कर इन्फ्लुएंस निल रूजन में पुग्न अलग समय लगता हो फुली इसलिए धेरेजान हेल्प करोस् भिस्ब ने हमें समय लिद रामें अलि डाटा चाहे आउटसोर्स मटेरियल बड़ी यूज करते सर्वे अरुहर अभी अनलाइन खोज्ता खोज समय अलग लाइ तर फुली जब आँच तब धे हेल्प कर मेरे आशा रहे रब पोडकास्ट तीर लगो हाई तो बीच में हमीर धेरे ठाव घुम्य हमीर भन्ना यहाँ दु तीनजा इन्वेस्टर आयोग थी जल्द से इंट्रेस्टेड हो इन्वेस्ट करना को लगी अ शुभम बाट हमें पैले भी अप्रोच कर वहाँ गए हमें अप्रोच गये वहाँ को शुभम बायोटेक को अफिश में गए धे राम अफिश रहे बायोटेक कंपनी को अफिश ने लोटेक सीचुएसन में वहाँ धेरेस इन्वेस्टमेंट सही तरीका कर वहाँ अभी आप सस्टेन कर रख्वे वहाँ को प्रोसिजर भी धेरे राम लो रीम भी राम रहे हमी ज्यादा खेल तैंको मन को फ्लो भी धेरे राम थी विद्यार्थी रामपुर कैंपस पड़ रिसर्च करना वन आए मानसर अरु ठावर सामान किन्नला भर आए सो देखा खेल साहे खुशी लगे जो इन्वेस्टर जानूक थी वहाँ एकदम राम सोच वहाँ एकदम इसलिए एकदम पोटेन्सि इंडस्ट्री ने भाई कुरा रोम बायोटेक को पेज में हम फोटो रखे धीरे धीरे धन्यवाद सो यही रिसर्च करते जी हम बाटो में दुई तीनवटा कुछ देख कब जब तब स्टार्टअप में काम स्टार्टअप अथवा कई अंटरप्रिनरशिप रिनेटेड कई करूँ बाटो में तब तीन चार वा कुछ ये देखें जिस चल्ला रोला रो बाधा तो आदि पैलो कुरोने को हम बाटो में जाना खेल दुईटा दुईटा कुरा जाम भ पृथ्वी राजमार को कुरा हे एटा चाहे मलेखु भाग अलग अगाड़ी तैंस टैंकर पलटि टैंकर भी के पलटे गैस को टैंकर पलटे बस को फ्लो अफ ट्राफिक एक घंटा डेढ़ घंटा मेस नहीं भाई थे वन वे नहीं फ्लो भाई धेरे बेर लगे थे हम तो फ्लो बड़ निस्किन लर्क कुरोने को यो यहाँ ड्राइविंग को जो सीचुएसन पैसेंजर कार को एक्सिडेन्ट संग नहीं रिनेटेड ड्राइविंग को जो सीचुएसन सारे नई नराम क्योंकि हम ट्रेन ड्राइवर्स अ्रेन इंडिविजुअल आरो नो तीती राम स्थिति में मानी तो जब सेक्टर लो स्किल सेक्टर लिदेन जस्त लगनी इस मैं एकदम भित्ते के लगे कि हमें लजिस्टिक्स को कुरा में कि हमें ड्राइविंग को रोड सेफ्टी को कति को असर पर्द हम इन्वेस्टमेंट सेक्टर में कति को असर पर्द हम एबिलिटी टू डू वर्क में भाई कुरा अब यहाँ हेन भाई अब तब काठमंडू बड़ म निस्क नौ विषय में बसु नौ विषय बड़ मम्यूट कर काठमंडू आँचु भन्न भाई तब दुई घंटा लग् यदि तब यहाँ जगाती बड़ आपने गाड़ी लिड़ा तब दुई घंटा लग् तब रानीवन पुगे अफिश सो मैं आपको नजिक घर खोज्सन आपको नजिक बस्तन इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर कोर्पोरेट सेक्टर और को हाउसिंग सेक्टर में तो एट क्लियर डिवाइड लाइन छेन के जैसे कि अब मं कोई चौबीस घंटा काम करूँ भाई चौबीस घंटा काम करा वर्क फ्लो होता तो कम्युनिटी में डिस्टर्बेन्स हो गाड़ी रात भर आउला तो कम्युनिटी सेंटर भर्पोरेट सेक्टर में काम भाई लेवल अफ क्लिनीनेस चाहिए एवं लेवल अफ हाई स्टैंडर्ड चाहिए सायद तो एटा हाउजिंग सेक्टर में न बच्चा हिड़न हो बच्चा ग्रीन एरिया चाहिए तो कर्पोरेट सेक्टर ने दिन सकते हैं खेल नहीं हम जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ने डिसरे हाउजिंग सेक्टर में तो एकदम मैं अलग ये रिसर्च कर धर फील हो क एट मैं कहीं एटा एक्सक्यूज के होने बिजनेस में मैं तो जियोग्राफिकल लोकेशन ले ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी अलग को ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में जियोग्राफिकल लोकेशन ले जानूर्ने उसको बिजनेस हेम्पर होने नर्ने तर तो बना अब हाउसिंग करने मैं अब बुझ्पर्यो इंजीनियर ने बुझ्पर्यो अब तब अब कुरे अब इंजीनियर भाई नाता ने भाँचु कुछ घर में कुछ घर में ढलान करते हुए तब 
तपाईले ढलान गर्दाखेरि तपाईको घर छेउमा कति माटो रिटेन हुन्छ कति पानी रिटेन हुन्छ त्यो रन अफ कता जान पर्छ त्यो सबको डिस्टे कता जाने डाइरेक्सन देखि लिएर सबै सबै कुराको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड छ नेपालमा तर त्यो त हुँदैन स्ट्यान्डर्ड अनुसार त नाइन्टी पर्सेन्ट काम हुने नै भएको भए यस्तो डिसरे त हुँदैन किनकि अब स्ट्यान्डर्ड अनुसार काम हुने भएको भए अब तपाईँको कुरा हेर्नुहोस् अब तपाईँले एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जानलाई त्यति टाइम नपर्ने स्ट्यान्डर्ड्स अनुसार हुने भएको भए रोड बन्नुभन्दा अगाडि रोड खन्थेन होला पानीको लागि सो यावत कुराहरूमा चाहिँ मैले एकदम फिल गरेको जहाँ पनि जोसँग नि जाँदाखेरि अब मैले हेरेँ क्या त्यो एउटा बायोटेक कम्पनीमा भित्र उनीहरूले क्लिननेसको स्ट्यान्डर्ड राखेका छन् उनीहरूले राखेको जुन स्ट्यान्डर्ड मसरुम कसरी ग्रो गर्ने उनीहरूले एल्गी कसरी ग्रो गर्ने उनीहरूले आफ्नो स्केजुअलमा छन् उनीहरूले चेक बक्सेसहरू राखेका छन् उनीहरूको अफिसमा जाँदाखेरि एउटा फिल आउँछ जुन एउटा के अरे प्रोफेसनलिजमको उनीहरूको काममा उनीहरूको बोलेको एक्सप्लेनेसनमा त्यसले गर्दाखेरि त मलाई चाहिँ एकदम फिल के भयो भने चाहिँ ए दिज आर द पिपल हु आर गेटिङ द वर्क डन यिनीहरूले चाहिँ काम गरेका छन् अरू चाहिँ अब त्यहाँ हल्लिरहेको छन् भनेको पनि होइन काम भइरहेको छ नेपालमा तर अब काम कुन इफिसियन्सीमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्ट्यान्डर्डसले देखाउँछ अब जस्तै कि अब तपाईँको अब एक त एक दिवसीय खेल हेर्नुहोस् क्रिकेट खेल तपाईँलाई अब क्रिकेटकै हिसाबले बुझौँ एक दिवसीय क्रिकेट खेलमा टेस्ट खेलको नियम राख्नुभयो भने मान्छेहरू कन् कन्फ्युज हुन्छन् होइन टेस्ट टेस्ट खेलमा एक दिवस राख्नुभयो भने त्यस्तै हुने हो सो सर्टेन कुराहरूमा हाम्रो नेपाली कल्चरले एकदम सपोर्ट गर्छ अन्टरप्रिनरसिपमा किनकि हाम्रोमा कला संस्कृति यसबाट उत्प्रेरित भएको कुरा हरेक नेपालीले फेसबुकमा देखि लिएर रियल लाइफमा पनि प्रमोट गर्छन् मान्छे टुटल चढ्दैछन् पठाउ चढ्नुको सट्टा मान्छेहरू चाहिँ नेपाली लुगा लाउँछु भनेर धेरैजना हिँड्छन् नेपाली खाना खान्छु भनेर विदेशमा त्यत्रो चर्को गर्छन् त्यो भनेपछि एउटा त्यो एउटा सेन्टिमेन्टमा क्याच गर्ने एउटा एबिलिटी हामीसँग छ होइन त्यो हरेक देशमा हुन्छ तर हाम्रो देशमा अलि बढी नै छ किनकि नेपाली एउटा कुनै पनि मिस नेपालमा कोही जानुहुन्छ भने हाम्रो देशबाट तिनीहरूलाई धेरै सपोर्ट हुन्छ हाम्रो कुनै क्रिकेटरले कुनै अवार्ड पाउनुभयो भने त्यो पुरा लिग नै एउटा क्रिकेट गेमको लागि हेरिदिन्छ हाम्रो फुटबलमा केही भयो भने हामी अलिकति नै भए पनि हुन्छन् त्यही भन्दा भन्दा एउटा भलिबलमा हाम्रो अहिले फिमेलहरूले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ उहाँहरूले मेडल्सहरू पनि जित्नुभयो अनि गोल्ड मेडलहरू नै जित्नुभएको छ सो उहाँहरूलाई पनि कङ्ग्र्याचुलेसन यसैमा जोडिदिउँ तर सो मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यहाँ छ के सो कुरामा हेल्प हुन्छ तर स्ट्यान्डर्डाइजेसन फलो नगर्ने कुरा चाहिँ साह्रै नराम्रो लाग्छ क्या मलाई किनकि अब मैले जोबालाई पनि भन्छु कि अब दुईवटा कुरामा चाहिँ मैले जहिले पनि अर्सँग झगडा गर्छु कि एउटा त्यो ट्राफिक अर्को कुरो पनि यसमा जोडिएको छ तर पहिला यसमा भन्छ ट्राफिक नियममा लाइटहरू चाहिँ नेपालीले फलो गर्दैनन् भन्ने कुरा छ हेर्नुहोस् लाइट बनाउने इन्डस्ट्री काम गर्ने हो भने धेरैजनाले जागिर पाउँछन् है अनि तपाईँको जति अहिले ट्राफिक पुलिसको त कामै नहोला भन्छ जति अहिले ट्राफिक पुलिस हुनुहुन्छ कसैले लाइट मिच्यो भने उसको उसलाई डिल गर्नको लागि अनि कतै जाम भयो भने को छ फर्टमा हेर्नको लागि एउटा मान्छे एउटा ग्रुप अफ पिपल एउटा फोर्स चाहिन्छ त्यो छँदैछ ट्राफिक लाइटलाई मात्रै इन्फोर्स गरिदिनुहुन्छ भने त्यसले इकोनोमिक रूपमा नै अगाडि बढाउँछ है तपाईँको अर्को कुरा हुन्छ नि ट्राफिक टाइट भनेको त इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटीमा चढ्ने कुरा भयो इलेक्ट्रिक अप्लायन्स भयो त्यो कुरा अब तपाईँ छोराले चार्ज गर्दा नि हुन्छ यत्रो फोर्स छ सफा गर्ने मात्र एउटा अर्को एउटा काम गर्ने मान्छे आयो धुलो धुवाँबाट बत्न सकिन्छ किनकि मान्छेहरूलाई ट्राफिक सहरहरूले यो मेन बाटोबाट ल्याउँदाखेरि यो ट्रक यो सिमेन्टहरूलाई चाहिँ आठ बजेपछि नौ बजेपछि मात्रै यो रिङ रोडभित्रबाट छिर्न दिने भन्ने यस्ता यस्ता कुरामा बढी समय दिन पाउनुहुन्छ अहिलेको हाम्रो जति ट्राफिक पुलिसको सरहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई मिसयुटिलाइज भएको छ के जसले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ भएर सुपरभाइजरको रूप गर्नुपर्नेमा उहाँ केयरटेकर हुनुभयो के उहाँ केयरटेकर त होइन नि होइन उहाँ भनेको त ट्राफिक नियमहरू पालना नगर्ने व्यक्तिलाई हो नि त पालना गर्ने व्यक्तिलाई त उहाँहरू त चाहिँदै चाहिँदैन नि सो त्यो त्यो चाहिँ एउटा अहिले हामी पछाडि गइरहेको छौँ जस्तो लाग्छ होइन यदि विश्वभरिमा चलेको चिज हाम्रो देशमा चल्दैन भने हाम्रो देशमा आर्थिक पनि सुधार हुँदैन जस्तो मान्दियो यदि त्यही नै स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नि अर्को कुरो के छ भने अहिले मैले चाहिँ यो धेरैजना अर्थविदबाट सुन्छु है अब अर्थविदले भनेको कुरो हो मैले अब कसरी काट्ने अब इकोनोमिस्टले त बुझेरै भने आउँला तर मैले बुझ्न सक्दिनँ कि नेपाली मान्छेले नेपाली डलर नेपाली पैसा जसलाई पनि लैजान पाओ कर तिरेर लगायो भने कर तिरेको पैसा कुनै पनि राज्यले रोक्न सक्नु भनेको त त्यो अहिलेको संविधान विरुद्ध हुन्छ किनभने संविधानमा सुख शान्ति र राम्रो जीवनयापनको त ग्यारेन्टी गरेको छ भनेर लेखेको छ 
सो यो दोहरो बाध्ने टाइप को नियम चाहे अलीगति ठीक लायन हो मगा एंड सब वाले माला बने के अहिने नेपाल बड़ा पैसा तो पहले जाने दिन बंद तो कौसले पैसा लोग देना अरे बाबा सर्कुलर इकोनॉमी को कुरे ये ही होनी उन अरे ये दी हमने पैसा जग्गा में फंसा रहे कुछ न कोई मानते हैं जग्गा का भाव एकदम बढ़ा है रहेगा उसे उन्हें जग्गा उसलिए वो डमत्ता तरीका देगा उसे जग्गा में भाव लगा है रहा औकाड़ी बढ़ाओ नहीं पानी बिजी उल्लेख घर बनाओ नहीं आता जग्गा दें चाहे इंडस्ट्री बनाओ ना मैं सोचता ही ना इंडस्ट्री बनाओ नहीं कुरामा औकाड़ी बढ़ देना उल्लेख तो पैसा और उठामा इन्वेस्ट कर देना तो अरे इधी तपाईले उल्लेख लिक्विडिटी दिन हुआ उल्लेख पैसा यहाँ बढ़ते यहाँ लोज जाना पाए बने उल्लेख की फील होन्चा नहीं यो इकोनॉमी स्टेबल भायो बने तेले गर्दा हरी इकोनॉमी ड्राइव गर्छ मान्छेको पर्चेसिंग पावर बढ्छ तर यहाँ के भइदिएको छ भने उल्टा सोच्छ के सोच्छ भने धनी मान्छेले पैसा लोज जान्छन् भने छ अरे बाबा 90% मान्छेहरु हामीले चिनेको कोई जो लाय पनी महिले चीज जो पर्सन है नहीं महिले पिच्चे को नौ पिपत्ती साल में चीज को कोई न कोई भी देश मासा विदेश वाला पैसा आऊँ ना लाय पूरा छूट सा बने रेमिट और कंपनी वाला नेपाल ले विदेश पड़ा उन पैसा की न छूट सा है ना तेरी नेपाली हो तो वो विदेश जाने बित्ती के जो मैं नेपाली को नाम अभी विदेश में भागो नेपाल लाये से एक थरी बेवार करने राम रखाल को अन्य हमी ये भागो नेपाल लाये से और को थरी को बेवार करने को खाल को विभेद पीन नियम सा ऐसे मतलब सारे मन पड़ता है ना यो कुरा लेकर दाये से देरे कुरा में असर भाई रहेगा सा कि नहीं कि हम लेकर कुरा कर दाख खेड़ी पे नहीं सोशल जाना फार्मर और रोनों दियो सॉर्टर रोनों दियो वहाँ आर को कुरा ऐसे कहते हो बने से हमला इन्वेस्टमेंट बेटा उन आगार वो भायो कि न कि सब लेके सोच दिए बने हमले जब पैसा यो कुरा में रेज कर रहे नेपाल में मार्केट सही ना अरे यार 175 मिलियन डॉलर को मिलियन रुपीस को तो � धेरे वाको सही ना तीन वर्ष में वहाँ आठ चत्र मार्केट स्टेबलिश करने वाले हैं नहीं और जहाँ वहाँ आर को पहुँचता सब ये नेपाली में पुके को सही ना धेरे जैसा नेपाली बाइक और चालान उतना धेरे जैसा नेपाली एक किसी में को जीवन यापन कर सन जो जीवन यापन वहाँ वहाँ आर इतनी हिसाब ले पेरिट्रेट इन्वेस्टमेंट बनने कुरा ऐसे ऐसे फील में गौर नहीं हो मतलब यो कुरा किन्हें जोड़े कुन्हें आई को कुरा कौसर यहाँ जोड़े इंसान बंदा है री वड़ा बेकती ले कार में पैसा इन्वेस्ट कर देना उले वड़ा कार बनाऊं नू बंदा जगह किन्हें बंदा बोलो इस तो नया खाल को इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सा भाने उले नया जॉब्स हो रखी नहीं सिक्योर गर रहा सा उले नया ठाउ हो रुमा नया मानसी हो रहा चे वड़ा जीवन यापन करने वड़ा काम दी रहा कुछ अब एक ही सिमले तो पहले एरनो वाय बने टोटल पढ़ाओ जस्ट तो कंपनी हरु जुन आय का चन नया स्टार्टअप हरु वहाँ ला इन्वेस्ट करता है रे तो पहले ये वाला व्यक्ति को उसको जीवन यापन करने को तो पचाई पे नहीं रखना भाई चा और को कुछ क्या करते हैं उन्होंने जान जून ऑन टैप मार्केट सा नेपाल में तेरे अपन तो पहले एकदम लेवरेज करना सकना लेवरेज माने को तेज में फायदा उठाना सकना उनसे अब तो पहले यो ऑन टैप मार्केट में फायदा उठाने में निकूरा जाने यह अवस्थी बकरे वड़ा कुरा की आए बनी मेरो जो मम्मी चे वड़ा कॉलेज में पढ़ा उन्होंने सही अंतरिक्ष अंदर कॉलेज में ते कॉलेज में ये वड़ा गॉप सुनी हो रहे मैं मम्मी को थ्रू बड़ा सुनी को मेरो अपनो पर्सनल एनेक्टोट है ना ये वड़ा व्यक्ति ले 80 लाख से और को व्यक्ति ले दियो रहे रिवाज नहीं जो पहले ये बोर्ड कास्ट में वो एकदम एक्टिव थियो वाले वो अपनों काम कर रहा था उसको बने अपने सिचुएशन ते हिसाब ले उल्लेख देरे पटक कुरा करी सर जो बोर्ड कास्ट में सो यह गलती क्यों उनसे बने नेपाली और को बीच में हम यार रहे थे ड्यू डिलीजेंस का साथ रिसोर्स करते हैं ओके ते वो आ रहे थे नेपाल में बीसी और एकदम आवश्यकता सा कि ना कि वेंचर कैपिटलिस्ट बनना माली जो ती यहाँ मार्केट में उन्होंने जो सार रू माँ उन्हें देरे दिग्गज सार रू उन्होंने जो वो आर को काम करने तरीका पे नहीं माली ते ती एक्सपर्ट बैठे को सही ना अब कौन से लोग माला आया रा हम लोग काम करने तरीके ऐसो ऐसो बना पोडकास्ट में बना चान उनसे नहीं मो एकदम रेडी चुमा आर को कुरा आर सुनना लाय तर जूनी साबे लोग माँ काम करने उनसे मौसम तेज में सेटिस्फाइड सही ना सीधा कुरा बंदा केरी माँ आखा आखा में आखा रखेरा बनना सकते 
मैं धेरे जान यो भेटे जो यूएस में यूएस को भेन्चर कैपिटलिस्ट एरिया में काम कर सेक्टर में काम कर यहाँ आने भाग वहाँ धेरे सफल भी हो तर वहाँ ने जी सफलता पा सकूँ तर वहाँ को सफलता अनुसार को मैं वहाँ को ट्क रेकर्ड अनुसार को सफलता से मैं यहाँ देखने सकते सायद यी यी कुछ हमें इस्टैब्लिश करना चाहिए हो क्योंकि कुने ठावप्लेन उड़ान के लिए अलग राम कालापत्र सड़क चाहिए अलग स्टेबल एरिया चाहिए हुन तो अब ठीक ठाक मं मे एयरपोर्ट चलाइद तर ए बेस चाहिए एट घर बना जग चाहिए तस्त नहीं मैं के लगता है यह भेन्चर कैपिटल होने राम हो भेन्चर कैपिटल होने जग बस् अब यहाँ के भलिक तब इी इंडस्ट्री को कुरा भादा खेल धेरेजा मं इटर में गए इवेन्टर में पार्टिशिपेट कर इवेन्टर में नेटवर्किंग करें भेन्चर कैपिटल इको सीस्टम जस्त नसोला गलत कुछ तब को सेल्स छे तब को स्टार्टअप छेन तब को रेवेन्ू छे तब को स्टार्टअप होना रि तब कस इन्वेस्ट कर एटलिस्ट तब खोजे अमाउंट को सेवेन्टी टू एटी पर्सेंट दिदन उसे खाली कनेक्शन्स में तो दिशा तो स्टार्टअप होना तब सेल्स को अनबर्ट कराने पर्च तो भेन्चर कैपिटल उसे आपने हिसाब से पैसा लियान भी पर्च अर्क मैं देखे कोई भी मैं दुई करोड़ को प्रोजेक्ट है एक चोटी दुई करोड़ दिने काम कर मैं धेरेजान को देखे ये केस तब को दुई करोड़ को प्रोजेक्ट है तब कंट्रैक्ट बनाएर काम करना सीक्न थाल्न पयर काम पाने कारण तेरी हो क्या हम फील्ड नई डि डिफाइन नहीं छेन ने अब तब कि अब कुछ वड़ा में जानू अयम के आई सके कुछ वड़ा में दुई सौ रुपया दिवन कु कंट्रैक्ट दुई व्यक्ति बीच को वड़ा ने साक्षी बस दी हाई यदि वड़ा ने साक्षी बस दी तब को कंट्रैक्ट तो दुई सौ रुपया तीर सके एट लीगल एंटिटीसंग गए तो भोलि गए तो वड़ा को अध्यक्ष ने गए मैं साढ़े साइन होना भन्न पाऊदन क्योंकि तैं पर्ची काटे हो रिशिप काटे हो कंट्रैक्ट ल स्ट्रंग अेक तीनचोटी बाउंस भेलसम जान सकने स्थिति मैं धेरेजान को बड़ सुने लयर बड़ मैं कन्फर्म भी कर पर्ने सो योगखे तब इन्वेस्टमेंट को अगड़ी बढ़ु प अब के होता इन्वेस्टमेंट में तब आप पैसा हाल खोजा तब गा के भैदी तब कुछ रिसर्च कर पर्ने होता तब पैसा हाल्ह हो कहीं भी के भाई खाना बना तेफले कि आप तरकारी किन्ना कि अर्क तरकारी किन्ने मानेला लगन सो इसमें रिसर्च करने भाई कुरा तब धेजा ठगी को वहाँ रिसर्च करने कुछ सही हिसाब से कर अब तब उदाहरण दि एटा कोई मं बस एटा मं बस चला बस कि रेडी हो मैं वर्ष काम कर अरे बाबा उसके कैचोटी बस चला कति वर्ष बस चलाए मत हे तो भैन हो कि भन्न राउट में चला उस काम करने मं कस को आयु क तो मंले एक्सिडेंट करा कि छेन यह सब कुरा बारे में तो ठा पाने पो अब तब पैसा मत दिखा भन्न पक्का तब घाटा हो क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि पैसा मत हाल धेरे कुछ अगड़ी बढ़ते ये ये तो, तो गुगल प्लस अगड़ी बढ़ते हैं गुगल से पैसा थी गुगल प्लस अगड़ी बढ़ते तर पढ़े अगड़ी बढ़े छेन गुगल प्लस तो कुछ के एकदम ड्यू डेलिजेन्स का साथ रिसर्च चाहिए हेन कहीं कहीं के होता तब सब कर तब बीस पच्चीस लाख छि म ग्यारेटी का साथ के भन्न सकूँ तब बीस पच्चीस लाख लिखने तब कंपनी सपोर्ट कर सकूँ यहाँ काठमंडू में चार वा कंपनी में तो मैं नाम कर एक वर्ष में सपोर्ट कर सकूँ वाले भू पच्चीस लाख ने तब चार वर्ष में एक चार वा कंपनी को लगी बाहर महीना को रनवे कि सानों रकम तो हो पच्चीस लाख इंपैक्ट भी सानों हो अब बिस्तारे अब अर्क टपिक में जाऊ अब मैं इन्वेस्टर मेरे यो भिजिट में भेटे कुरा सायद तब हेल्पफुल हो अब तब हेल्पफुल होने लिखा लिख क्योंकि कहीं के होने तब को बायसेज में बेस भर से काम अगड़ी बढ़ुन ये एम एकदम खुशी को खबर छात्री मोटरसाइकिल जिस को बारे में मैं ये पडकास्ट में धेरे कुरा सके वहाँ डेमो अब डिसेम्बर उन्नाइस दुई हजार उन्नाइस में हाई 
फर्स्ट इटरेशन अफ देयर भिजन मार को अफिस में गए वहाँ सीईओ असिमजी संग नहीं भेटे एक्चुअली मैं जब इम्प्लो इम्प्लोयमेंट को लगी भी गए थे सायद अब हम के मिलेन मेरे टेक्निकल एक्सपर्टिज पुगेन सो मैं तैं जब कर पाइन अब तेन वहाँ को जो एट प्रगति करो पॉइंट देखिए अलग आए मैं साहे खुशी लगा वहाँ डेमो भिडियो भी बना यो डेमो भिडियो मैं साहे नई खुशी लगे देखे क्योंकि यो मैं धेरे नई अगड़ी देखी फलो कर रहा हो मैं डेढ़ वर्ष देखि फलो कर रहा प्रोजेक्ट हो रनकेस ये प्रोजेक्ट लाई प्र के हिसाब से सपोर्ट कर सकता नहीं असिमजी योर मोर देन वेलकम है हम मेरे कुछ हेल्प चाहिए अफकोर्स मैं फर्क फर्स्ट ठा मैं एवं ठाव में मत जब अप्लाई कर या तो मोटरसाइकल एंड आई एम सो हैप्पी देयर देयर के अभी जो हिसाब से वहाँ प्रगति करो देखा खेल से मैं साहे नई खुशी लगे अब तर ते भाई भन्द होपफुली वहाँ को जो इंथुजिजम छो नरोको अब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक गाड़ीहरक करने हो भर्खर के भाई देखने हम इलन जी हम विश्व को अलग को इनोवेसन गुरु ने भर्खर आपको टेस्ला को साइबर ट्रक हिजा भर्खर निल्न भाव अब तब अब यह पोडकास्ट डेटे कर दिन कहीं रेकर्ड भर तेईस नोवेबर साढ़े चार बजे साँझ सो या तो साइबर ट्रक रिलीज भम प्रेजेंटेशन साहे मन पे मैं एटा कुछ मत अचम लगे तो ग्लास फुटे क्योंकि डिजाइन ही कस्तों लो रेन्डर जो तो डिजाइन हेखे भी कस्तो बक्सी टाइप को एंड आई कैन लाइक दैट हई मे इफ इफ यू रियली थिंक अबाउट इट ट्वेंटी ट्वेंटी होने लाइस वी नीड टू सी सम फ्यूचरिस्टिक सीट हई एक तो फ्यूचर वाला कुरा हमें देखने पर्च एंड सो आई रियली लाइक दैट यदि तब इलन मस्क को ठूल फैन हूँ यह तब सा मन पर्न सकता यदि तब इलन मस्क मन पाऊन यह डिजाइन तब नाम लग्न सकता मैं अनलाइन देखे हिसाब से मेरे जेनरलाइजेसन है अनलाइन जस्तु रिशैक्शन देखते अभी यह सब देखा खेल मैं साहे खुशी लगे क्योंकि यो सब हमी राइट डाइरेक्शन में जो भाव अम के नजिके देश में क्या टेस्ला ने मेनुफैक्चरिंग प्लांट खोजन खोज्ते अभी तो भेपाल टेस्ला को गाड़ी आँच एंड आई बिलिव द बेस्ट का इलेक्ट्रिक कार्स इन द वर्ल्ड टेस्ला ने नहीं मेनुफैक्चर कर मैं धेरेजना को रिव्यू सुने रनलाइन हाइप भी हो तो प्लस मैं इलन को पूरा तो भिजन मन पड़े थे क्योंकि पपुलराइज करना मस में पुराने वो धेरे मदद कर सो होपफुली दुबई टीम का गुड लक यात्री मोटरसाइकिल नेपाली ने प्रिमिम बाइक बनाने को इलेक्ट्रिक बाइक बना ठूल छलांग होी इनोवेसन इंडस्ट्री में क्योंकि एटलिस्ट इवन इफ इट बिकम्स अ मीडियम साइज इंडस्ट्री दैट्स इन टर्म्स अफ द एशियन कंटेक्स जैसे मल्टाई मिलियन डलर इंडस्ट्री अभी तेल ये धेरे जब्स आँच जो को लगी असिमदार ने धीरे धीरे धन्यवाद वहाँ वहाँ को टीम ने मैं छोटो समय में भेटना पा पाए थे वहाँ जो काम करो एकदम सराहनीय अब बिस्तार जो मंत्रिमंडल को कुरा में क्योंकि इस अटार्टअप को सैक्टर में एकदम इंपैक्ट कर अलग हम मंत्रिमंडल में चेंज भाई एटा इंडस्ट्रियलिस्ट हो राज्य मंत्री उद्योग मंत्री मैं डुगड़ सर मैं वहाँ को माननीय डुगड़ सर मैं वहाँ को फर्स्ट नेम मैं याद भी छाइन अब वहाँ को काम ने वहाँ लाम जनाव भिस्ब से लिंक मेरे पर्सनल ओपिनीयन अभी हम उद्योग मंत्री में अर्क एकजा हो दुवै उद्योग क्षेत्र का दुवै मंत्रालय में चाह परिवर्तन भग अब अम माननीय प्रधानमंत्री ने फागुनसम के फिर चेंज कर दी भाई वहाँ अड़ान रख्वे अभी वहाँ रूलिंग पार्टी को कुरा में अल कम्युनिस्ट पार्टी को कुरा फिर तैं फेरबदल इंटरनल भर अल आए गवर्नमेंट में धेरे सर ने मथि हिसाब को आप काम करना सजी होने हिसाब को मानी रख्त खुशी नहीं लगे अब फुली के राम हो अब धेरेजान अलग आपूर्ति मंत्री सर यो नगाड़ी को आपूर्ति मंत्री सर रे धरें 
काम गर्दा खेरि पनि सरानीय नभएका के मन्त्रीहरुलाई निकाल्नु भएको छ भने के मन्त्री अझै पनि छन् हैन अब श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट पनि हटाइए अ हटाइए भन्ने भनेर न्युजमा आको थियो तर छैन रहेछ अनि अन्युअलमा छ तर यकिन चाहिँ भएको छैन भनेर चाहिँ के दिन अगाडि न्युज पनि आको थियो तर अब त्यो न्युज भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ यहाँ हेरसेमा पनि भर्छ हैन अब तपाईले अब यो कुरा चाहिँ कसरी लिनु भने पोलिटिक्स ले चाहिँ म पहिले पोलिटिक्स मा इन्ट्रेस्टेड थिएन लाइक सीरियसली आई डोन्ट केयर है तर के हुँदो रहेछ नेपालमा चाहिँ धेरै जसो इन्डस्ट्रियलिस्टहरु चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छन् यदि तपाईको ड्राइभर इन्ट्रेस्टेड छ तपाईको ल्यान्डलर्ड इन्ट्रेस्टेड छ तपाईको ब्यांकर इन्ट्रेस्टेड छ र तपाईको इम्प्लोयर इन्ट्रेस्टेड छन् त्यसमा तपाईले इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने कुरा आउँछ यदि तपाईको पेचेकमा इम्प्याक्ट गर्छ भने अनि मैले अर्को कुरा के देख्दैछु भने चाहिँ जति चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति पोजिटिभ रूपमा लिन्छौँ त्यति नै पोजिटिभ हुँदै जाँदो रहेछ लाइफ चाहिँ यही त हो पोजिटिभ रूपमै लिने कुरा त हो अब नेपाल भनेको चाहिँ कस्तो देश हो भने चाहिँ जहाँ चाहिँ धेरै कुरा अहिले बन्न बाँकी छ है अब त्यही भएर बन्न बाँकी हुनको लागि स्ट्रेन्थ चाहिन्छ के एउटा हिसाबले चाहिँ ओके हामीले चाहिँ अब एउटा बनाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ अनि धेरैजना मलाई अहिले के भनेको छ मेरो एउटा दुई तिनजना साथीहरूसँग भेट पनि भयो पछिल्लो पाँच छ वर्षमा भेट नभएका साथीहरू अनि उहाँ युएसमा जाँदा पनि हामीसँगै बसिरहेको साथीहरू पछि छुट्टिएको साथीहरू पनि यहाँ यी नेपाल आएर भेट भयो त्यसमा चाहिँ दुई तिनजनाको कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ हामी चाहिँ वर्ल्ड वार टू पछिको जापान जुन स्थितिमा थियो अनि चाइना चाहिँ नब् सत्तरीको दशकमा जुन स्थितिमा थियो र इन्डिया नब्बेको दश दशकमा जुन स्थितिमा थियो है त्यही स्थितिमा गुजुरिँदैछौँ भन्न उहाँहरूको भनाइ थियो किनकि नब्बेको दशकपछि धेरै नेपाली इन्डियनहरू फर्के सत्तरीको दशकमा हङकङका मान्छेहरूले इन्भेस्ट गर्न थाले अनि पचासको दशकमा त अब मैले जापानको बारेमा कुरै गर्नु पर्दैन जापानले जुन छलाङ लियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जापान चाहिँ विश्वको छ ठुलो अर्थतन्त्रहरूमा त्यही एउटामा पर्दछ ट्रिलियन डलर नै छ क्या रे जापानको अर्थतन्त्र ट्रिलियन डलर भन्दा माथि छ सो हामीले त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ खुसी नै लाग्छ मलाई किनकि एउटा राम्रो सङ्केतहरू चाहिँ राम्रो चाहिँ सङ्केतहरू चाहिँ देखिँदैछ अब सङ्केतहरू राम्रो देखिए नि के भयो र सब बर्बाद छ भनेर हिँड्ने हो भने त केही पनि हुने वाला छैन होइन अब आजको म यो पोडकास्ट यहीँ एन्ड गर्छु किनकि मैले एकदम छोटो मिठो बनाउन खोजेको थिएँ प्लस त मान्छेहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ मैले कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा भन्छु उहाँहरूले इन्टरप्रेट अर्को हिसाबले गरिदिनुहुन्छ जसले सुन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सुन्दाखेरि छोटो मिठो मनपर्छ भन्नुहुन्छ अब त्यो खुसीको कुरो हो यदि कोही गेस्ट भयो भने बरू एक दुई घन्टा जान सकिन्छ एक्लै बोल्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मेरो एउटै पर्सपेक्टिभहरू घुमिरहेको जस्तो लाग्न सक्छ सो यदि केही परिवर्तन गर्नु छ भने भन्नुहोस् म सुन्दिउँला सुन्दिउँला किनकि मेरो नि इच्छा हो यदि केही परिवर्तन नगरिकन अगाडि बढ्न झन् हल्की पन होइन अनि अब यदि तपाईँलाई कुनै आफ्नो प स्टार्टअप छ तपाईँलाई एकदम मन परेको छ अनि यो स्टार्टअपको चाहिँ प पडकास्ट लिइदिनु पऱ्यो त्यो फर्स्ट स्टार्टअपको मान्छेको बारे बोल्नु पऱ्यो भने बरू म भोइसै भए पनि एउटा रेकर्ड गर्छु अथवा तपाईँसँग उहाँसँग गएर स्काइपमा भए नि गर्छु किनकि मैले मेरो काम भनेको चाहिँ तपाईँलाई कन्टेन्ट ल्याउने हो र तपाईँको कन्टेन्ट इन्फर्मेसन दिने हो म जुन हिसाबले सिकिरहेको छु म जुन हिसाबले रिसर्च गरिरहेको छु त्यसमा चाहिँ कुनै असर पर्दैन सो आजको पडकास्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब फेरि दस पन्ध्र दिन अथवा एक हप्ता जहिले अहिले मेरो स्थिति रिसर्च अनुसार तपाईँलाई समय भेटाउँछु म अर्को कन्टेन्ट लिएर आउँछु त्यतिको लागि धेरै धेरै शुभकामना होपफुली यो जाडोमा तपाईँहरू चाहिँ राम्रोसँग बस्नुहुन्छ होला र नेक्स्ट टाइम हामी जब भेट्छौँ अलिक डेप लेबरको कुरा चाहिँ हुन्छ होला धन्यवाद